ഇതെന്താ നീ വരില്ലേ നിങ്ങൾ നടന്നോടാ ഇന്ന് നിങ്ങളൊപ്പം കൂടിയിട്ട് ഒരെണ്ണം വലിക്കാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കാണാനാണ് വന്നിക്കിന് നിനക്ക് ഇത് ഇവിടുന്നെങ്കിൽ നിർത്തിക്കൂടെ എൻ്റെ സഹോദര വേറെ കാശ് കൊടുത്ത് രോഗം വന്ന വന്നിക്കിന് ഇവനിത് മാത്രമൊന്നുമല്ല അന്യ നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടി എല്ലാ അനാവശ്യങ്ങളും പഠിച്ചു എന്തിനാ ഭായ് ഈ നല്ല ശരീരം വെറുതെ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നത് ഏടാ ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് അതും ബാച്ചിലറായി നിൽക്കുമ്പോഴേ ഈ സിഗരറ്റും തമ്പാക്കും മറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ലൈഫാടാ പിന്നെ ആം ഓക്കെ നീ ആ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്ക് നിന്നെ പോലെ സുഖം അനുഭവിച്ച ആളുകളാ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് നീ അതൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വാ നമുക്ക് ഏഷ്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഒന്ന് പോയി കാണാം ഷഫി ആഹാ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു വല്ലതും കിട്ടീന ഒന്നുമില്ല നീ വേണമെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോ വല്ലപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടും ഇതിലൊന്നും വല്ല കാര്യമൊന്നുമില്ലടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമെന്ന് വെച്ച നോക്കാം ഞാനിതൊന്നും നോക്കാറില്ല ഇവര് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യും ഫുഡുമെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടാണോ വന്നത് ഷുഗർ ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ടല്ലോ എനിക്കാ നിങ്ങളെ വിഷയം പല കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ബി പി കൂടെ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഷുഗറും ബി പി ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണേ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം 
ഒന്ന് കാണണം ഷെഫിക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ വാല്യൂസ് അല്പം കൂടുതലാണല്ലോ മരുന്നെല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതുവരെ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല ഉണ്ടോ മറ്റു കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടി എല്ലാവിധ ദുശീലങ്ങളും ഉണ്ട് സാർ ഷെഫിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി ആറ് വർഷം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ചെക്കപ്പ് ഒന്നും നടത്താറില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രേരണ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ചെക്കപ്പ് നടത്തി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാണിക്കുന്ന വാല്യൂസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഷുഗറും കൂടുതലാണ് പ്രഷറും കൂടുതലാണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ മേലെ കടക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ പ്രഷർ വൺ ട്വൻറ്റി ഓവർ എയ്റ്റി കവിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഷുഗറും പ്രഷറും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് വിശദമായ രക്തപരിശോധന കൊളസ്ട്രോൾ കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ ലിവർ ഫങ്ഷൻ യൂറിക് ആസിഡ് ബ്ലഡിലെ കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വിഷമിക്കാമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിത രീതിയും ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും നിർബന്ധമായ ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് നിർബന്ധമാണ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം പല രോഗികളും നമ്മൾ കണ്ടു വരാറുണ്ട് അവർക്ക് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണില്ല പക്ഷേ ഒരു ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്യാൻസറോ കിഡ്നി കംപ്ലൈൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പല ആളുകളും ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ എൽ ഐ സി ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഹൃദ്രോഗം ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ ആയുസ്സിലാം പടച്ചവൻ്റെ കയ്യിലാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കാൻ നമുക്ക് സമയവും പണവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സമ്പാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇത് വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഷെഫീക്ക് സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പല ആളുകളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കുക പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് രാത്രി ഡിന്നർ കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കുറയാൻ സഹായിക്കും അതൊരു ഡയറ്റിംഗ് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയേണ്ട ധാരണ ശരിക്കും അത് തെറ്റാണ് ഡയറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് നേരം ലഘുവായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നമ്മൾ അഞ്ച് നേരം നമസ്കരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അഞ്ച് നേരം ലഘു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വയറ് കാലിയാക്കരുത് ഫുള്ളായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പാടില്ല മിതമായി ബ്ലഡ് ഷുഗർ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ബ്ലഡിനകത്ത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വ്യായാമത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തണം വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടുന്നതോ നീന്തുന്നതോ അല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വളരെ സ്പീഡിൽ നടന്ന് വിയർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അരമണിക്കൂർ വ്യായാമത്തിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണം അത് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറുന്ന രീതിയിലും മതി ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ സ്റ്റെയർ കേസ് യൂസ് ചെയ്യാം വാഹനം കുറച്ച് ദൂരെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നടക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഉപായങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ വ്യായാമം നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ശീതള പാനീയങ്ങളും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുക അതായിട്ട് നല്ലത് വെള്ളമാണ് ശരീരത്തിന് ആവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും നല്ല വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് കൂടുതൽ കഴിക്കുക മധുരം കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക മാംസവും കൊഴുപ്പും അന്നജവും കുറയ്ക്കുക കൂടുതൽ പച്ചക്കറിയും മത്സ്യം കഴിക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഷുഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലൈഫ് ലോങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചില ആളുകൾക്ക് അത്ഭുതമെന്ന രീതിയിൽ ഷുഗർ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുത്തനെ ഷുഗർ നോർമലായി നിൽക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് മാസങ്ങളോളം മരുന്നില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ വീണ്ടും ഭാവിയിൽ കയറി വരും അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ നിർബന്ധമായും ഷുഗർ കൂടെ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗത്തിന് ഷെഫിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി സ്വന്തമായിട്ട
ഷഫീഖിനെ മനസ്സിലാപ്പത്ത് കളയുന്നത് ഞാൻ മരുന്ന് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ടി വരില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലം മരുന്നിൻ്റെ പാർശ്വഫലം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഷുഗറിൽ ഇത്രയും ഹൈ ബ്ലഡിനകത്ത് ഇത്രയും ഹൈ ഷുഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങൾ താരതമ്യം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല ഷുഗർ നോർമലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മരുന്ന് നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിന് ചെറിയ ഡോസ് കഴിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഷെഫിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെഫിക്ക് വ്യായാമം ആരംഭിക്കുക ഡെയിലി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സ്പീഡ് വാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ആറോബിക് എക്സസൈസ് സ്വിമ്മിങ് അങ്ങനെ മാറി മാറി നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിർബന്ധമാക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഷെഫിക്കിൻ്റെ ഹാബിറ്റ്സ് എല്ലാം ഉടനടി നിർത്തം ഞാൻ പറയുന്നില്ല മെല്ലെ മെല്ലെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക കാരണം പവയിൽ അത് പാർശ്വഫലം സൃഷ്ടിക്കും പക്ഷേ ഉപ്പ് കുറക്കണം ഡെയിലി ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാം ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അഞ്ച് കിലോ കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടുവിൽ നടക്കുക അഞ്ച് നേരം ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ വരാതെ ആസൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ആസക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഒരേ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പുതിയ ചികിത്സാ രീതികളും പുതിയ ചിന്തകളും എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിജ്ഞാനം നേടുക നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രമേഹ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി രോഗി ഒരു പഠന ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണം നിർബന്ധമുണ്ട് ഈ പഠന ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രമേഹ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പുള്ളിക്ക് മൊത്തമായ വിജ്ഞാനം കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായമില്ല ആളുകൾക്ക് നേരല്ല ഡോക്ടർമാർക്കും നേരല്ല അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും മരുന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു മരുന്ന് നിർത്തുന്നു പിന്നെ വേറെ ചികിത്സാ രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല പല ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് പ്രാചീനമായും പുരാതനമായും ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും സ്പെയർ പാർട്സ് എല്ലാം കേടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഏത് ചികിത്സ രീതി എടുക്കുന്നോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നായാലും ആയുർവേദമായാലും ഹോമിയോപ്പതി ആയാലും ഉദ്ദേശം എന്താണ് പ്രമേഹരവും ചികിത്സിക്കുക ഏത് ചികിത്സ വേണം എടുക്കാം പക്ഷേ ഷുഗറും പ്രഷറും കൺട്രോൾ ആവണം അത് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഷുഗറും പ്രഷറും ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം വാങ്ങണം ഇത്ര ചിലവുള്ള കാര്യമല്ല ഓർക്കുക ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മരണകാരണങ്ങളിൽ പ്രമേഹത്തിന് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ക്യാൻസറും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അത്രയും ഗൗരവമുള്ള രോഗമാണ് ലോകത്ത് ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് പ്രമേഹ രോഗത്ത് മരണകാരണങ്ങളിൽ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം രോഗികൾക്കും രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം വന്നിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നോർമലാകുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ സ്ഥിതി വരെ കണക്കെന്ന് വെച്ചാൽ പറയുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നതല്ല അമ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെയുള്ള പ്രമേഹ രോഗികൾ മരണമടയുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷബാധം വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഒരു ദിവസം മറി മരിക്കണം പക്ഷേ പ്രമേഹ രോഗികൾ മരിക്കുന്നത് അമ്പത് ശതമാനം എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഷെഫീഖിന് ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കരുതുന്നു ഷെഫീഖ് ഈ മെസ്സേജ് ഷെഫീഖിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഷെഫീഖിൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഷെഫീഖ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാവണം സുഹൃത്തുക്കൾ സോ ഷെഫീഖിന് ഇന്ന് വരുന്ന മാറ്റം ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ ഊർജവും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മെസ്സേജും മറ്റുള്ളവർക്ക് പടർന്ന് അത് ഒരു ബോധവലകം നടത്തുകയും എല്ലാവർക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്യണം എല്ലാവരോടും കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണമാണ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ചികിത്സയല്ല രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും കുറേയൊക്കെ ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയാണ് ഉദ്ദേശം അതിന് പല ആളുകൾക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഷെഫീഖിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് റിവംബർ പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ ഓക്കെ